saya berfikir ok, kali ini kita akan bincang mengenai dengan um, SP, sukatan pelajaran lagi untuk matematik untuk option matematik jadi macam biasa kita akan scroll sampai lah ok, kita akan sampai ke pendahuluan ni boleh baca dulu bagian pendahuluan ni tapi apa yang saya ingin anda beri penekanan ialah di bahagian uh, bawah ni ok sekejap eh. ok di bahagian bawah ni apa yang penting di sini ialah pendidikan peringkat sekolah rendah matematik sekolah rendah kita akan menitik beratkan asas matematik ok mendapatkan kemahiran skill skill mengira lah kan pengetahuan content knowledge dan juga nilai-nilai murni ok kita memberi galakkan kepada mereka jangan bagi mereka putus asa galakkan dan bimbingan untuk menguasai kemahiran asas asas kena kukuh tekankan pada benda-benda anda akan mengukuhkan asas matematik mereka murid-murid ni Ha, daripada asal yang kukuh inilah membolehkan mereka berkembang, mengembangkan bakat minat ok ingat lagi bakat boleh di, apa minat boleh boleh diasuh bakat boleh ini di, diasah ok daya kreatif dalam bidang-bidang yang tertentu ok ok tengok balik ni ok masuk buku surat kedua baca atas ni I see man ok sekejap Okey. Untuk yang muka surat seterusnya ni uh, tekankan juga uh, kemahiran dan uh, kemahiran belajar dan kemahiran berfikir yang kita akan uh, fokuskan ialah dari segi penguasaan konsep. Konsep eh, proses dan juga bahasa matematik. Pembelajaran yang seronok satu lagi saya bulatkan lah. Seronok Bermakna Meaningful Meaningful learning Ingat lagi kan Berguna Dan mencabar Ada apa? Ada seronok bergu, Bermakna Berguna Mencabar Ini semua kata kunci Yang penting bagi kita ni Perlu berperingkat Tak tak boleh Mengajar tu semua Nak Nak ajar semua sekali kan Nak ajar Tolak tambah Bahagi darah nak, nak settle satu hari Tak boleh dia ada peringkat-peringkat dia step by step bermakna dan sesuai dengan kebolehan pengalaman serta minat murid tu kebolehan mereka macam mana ha, murid pandai boleh lah kalau murid yang lembam tu macam mana pula ok pengalaman mereka dajah berapa dajah 4 dajah 5 ha, takkan nak ajar CP2 lagi kan kalau terpaksa juga tu terpaksa lah kan dan juga minat murid kalau mereka tak minat macam mana kita nak naikkan minat murid tu untuk maths ha, gaya pembelajaran yang berbeza di kalangan murid murid ni belajar cara berbeza-beza kita kena kaji kena tengok murid tu inquiry penemuan dalam sains pun kita ada ni inquiry discovery kan inquiry penemuan berpusatkan murid student centered oh banyak betul lah poin-poin ha, menyeronokkan bermakna berguna dan mencabar banyak kali diulang ni ha, seronok bermakna berguna yang ni kena tahu lah ni ini bonus ni kena tahu benda ni ok ni bawah ni kefahaman konsep dan kemahiran dibentuk di peringkat awal Kenali objek sebenar atau objek konkret Haa ni Mawujud eh? Objek mawujud Benda-benda mawujud yang boleh disentuh, dirasa, ditengok oleh murid ha, Bukan secara tulis perpikiran Yang ni kita bawa sekali objek tu tunjuk kat depan budak tu kan ha, Ok pemahaman pula kita akan susuli dengan latihan Latihan bagaimana? Latihan secara lisan boleh Secara bertulis pun boleh Ha, latihan mencongak ok lepas tu kita tengok men- mencongak kat sini ada mencongak dan menghafal fakta ok ambil perhatian juga terhadap objektif pengajaran matematik sekolah rendah pertama sekali konsep 
hukum prinsip kan ha, ni benda-benda yang berkaitan nombor operasi ruang ukuran ni untuk konsep pemahaman konsep ni nombor satu ok nombor dua seterusnya ialah untuk menguasai keempat-empat kemahiran ni operasi ni tambah tolak darat bagi kalau anda ni je tak payah ke kamera apa semua tak perlu kita fokus kita yang ni je jadi janganlah masuk tu penunggu badannya sebab apa saya nak kuatkan 3M 3M, 3M, 3M kan lama-lama penunggu dia pun besar lah dah kalau ada 10 orang calon bagi tu 10 orang bagi 3M, 3M kalau bunga bagi lebih sikit je ni tambah tolak darat bagi nak menguasai asas matematik ada ada chance lebih tinggi sikit jangan duk 3M, 3M, 3M ya. ok operasi bergabung, kita ada juga operasi bergabung tambah tolak darat bagi kita gabungkan, ada juga ok, membuat anggaran perhampiran kemahiran asas matematik dari segi angga perhampiran, mengukur mengendali data ni boleh buat dalam bahasa Inggeris membuat anggaran kan to estimate uh. kan ni cari juga ni dia punya terjemahan dia ke bahasa Inggeris apa mana dah tahu kot dia tanya nanti kan ok penyusahaya masalah ni satu lagi dalam domain matematik problem solving laras bahasa matematik yang betul ha, dalam matematik pun kita ada laras bahasa juga yang ni jarang-jarang orang keluar tak benda ni masa temen juga ada dia sebut juga ni kan macam mana caranya ha, macam ni dua tanya kita lah apa yang membuatkan unit mengajar matematik kan you tegang bla 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 jadi untuk pengetahuan tuan sebenarnya dalam matematik ni dia ada dia punya laras-laras bahasanya yang menarik ha, terangkan barulah kita punya skor tu tinggi ha, kita sebut dah siapkan pada kurikulum yang sepatutnya ni ha, menggunakan kekerasan dan perisian teknologi ni CD lah kan software apa semua ni semua akan ada pergi sekolah mesti ada ni CD-CD mesti ada ni siap semua semua dah siap dah tunggu anda pergi sekolah je <laughs> ok ilmu secara sistematik heuristik tepat dan teliti ok heuristik ni cari apa makna heuristik ni ok ok melibatkan diri dalam matematik kepentingan dan keindahan matematik yang ni orang kata yang secara umum lah ok dan akhir sekali uh, tadilah bahagian kandungan apa yang nak diajar kepada murid nombor-nombor bulat pecahan apa semua di sini ada cuba baca semua yang bawah ni mungkin ada tidak akan tanya apa perkara ini tapi ada elok kita bersedia lah ok untuk uh, itu saya ucapkan semoga berjaya stadium benda ni dan dapatkan apa apakah yang kita nak terangkan nanti masa kita membuka nanti ok sekian terima kasih uh, sehingga kita berjumpa di tutorial seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera